பேசிட்டோம் ஆணுக்கு சரிசமம் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு எல்லாம் பேசிட்டோம் ஆண்களை ஜெயிப்பதோ ஆண்களுக்கு சரி நிகராக நம்ம நடந்துக்கிறதோ எனக்கு தெரிஞ்சு பெண்ணியம்மா எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஆணினுடைய மனதை ஜெயிச்சாதான் நம்ம நூறு சதவீதம் ஜெயிச்சு மாறி ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த மேடையில் என்னோட அஞ்சு வயசு குழந்தைய பற்றி நான் நினைக்காம இங்கே நான் உட்காந்துருக்கேன்னா காலையில் அவளுக்கு இருந்து இட்லி போட்டு கொடுத்து அவளுக்கு ஜ ஜடை போட்டு விட்டு அவளை குழுப்பாட்டி அவளை ஸ்கூலில் கொண்டு போய் ட்ராப் பண்ணி விட்டுட்டு வந்து ஆஃபீஸ் போனால் என் ஹஸ்பண்டால் மட்டும்தான் அப்போ நான் அவருக்கு நிகராக நான் போட்டி போட முடியுமா அவரை நான் ஜெயிக்கணுமா என் கணவரில் எல்லா ஆண்களோடையும் நான் பார்க்கும்போது இவங்களே என்ன நம்ம ஜெயிக்கிறது இல்லை உடல் ரீதியாக அவங்க வலிமையாக இருக்காங்க சண்டை போடுறதா எப்படி ஜெயிக்க முடியும் அன்பால் மனதால் அவங்கள ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு என் வீட்டில் நான் பெண்ணுன்ற உணர்வே இல்லை நான் என் பொண்ணு மாதிரி அஞ்சு வயசு குழந்த மாதிரி நான் இருக்கேன் என்னையும் சேர்த்து அவர் அவ்வளோ அழகாக பார்த்துக்கிறாரு அப்போ புரிஞ்சுது ஓ அன்புள்ள ஒருத்தங்களை ஜெயிச்சிட்டோம்னா இடஒதுக்கீடுக்கு நம்ம வந்து எங்கேயும் இடம் தேட வேண்டியதே இல்லை நூறு சதவீதம் நம்ம ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருவோம் அப்படின்றது புரிஞ்சுது பொதுவாக நான் எந்த இடங்கள் போகும்போதும் வந்து அவேர்னஸ் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க விழிப்புணர்வு பேச்சாளர்னு போடுங்க மோட்டிவேஷன் போடாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அதை பற்றி வெளியே யாரும் நமக்கு மோட்டிவேட் பண்ண தேவையில்லை அந்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்றத இன்னைக்கு பேசலாமா பேசலாமா அதுதான் நம்மளுடைய மனம் நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா நான் என்ன நினைச்சேன்னா இங்கெல்லாம் ஓடுறதெல்லாம் நான் நானும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம்ல ஆனால் அது நான் கிடையாதுன்றது தான் ஒரு அவேர்னஸ் அதை நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நான் ஒன்று கேட்குறேன் இங்கே வந்து காலையில் ஒரு எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒரு பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சுல்ல இப்போ வரைக்கும் நம்மளால் முழுமையாக இந்த ஹால்குள்ளே கவனமாக இருக்க முடிஞ்சுதா ஆ முடிய முடியலை அப்போ நான் எங்கே போயிட்டேன் என் உடல் இங்கே இருக்குது நம்ம உடல் இங்கே இருக்குது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் நிறைய இடங்களுக்கு பயணம் பண்ணிட்டு வந்துச்சா இல்லையா வந்துச்சு இல்லையா அப்போது இந்த எண்ணங்கள் நானும் நம்ம நினைக்க நினைக்க நம்ம நினச்ச இடத்துல அதை உட்கார வைக்க முடியாது இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்னவா ஆகணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுக்கு நம்மளுடைய மனம் ஒரு சேவகன் மாதிரி வேலை செய்யும் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கி பண்ணலாமா அது பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை தியானம்லாம் எதுவும் இல்லை நீங்கள் ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தையாக இருக்கும்போது சுற்றி இருக்கிறவங்கள பார்த்து எதுக்காவது கூச்சப்பட்டிருக்கீங்களா வைக்கப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லை அந்த மூமெண்ட்டில் இருந்தீங்களா என்ன தோணுச்சோ அதை பண்ணிங்களா இப்போ அதை பண்ணலாமா ஏன்னா எனக்கு கொடுத்துருக்கிற டைம் அரை மணி நேரம் அதுக்குள்ளே நம்ம இது என்னென்னு புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அறுபது வயசு எழுபது வயசு இந்த பூமியில் நம்ம இருக்கிற கடைசி நாள் வரைக்கும் இதை ரொம்ப அற்புதமாக உபயோகப்படுத்தலாம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு டான்ஸ் இப்போ பார்த்தேன் யூடியூப்பில் நிறைய பட்டாம்பூச்சி இருந்தது அவ்வளோ அழகாக இப்போ இதெல்லாம் நேரில் பார்க்கவே முடியாதுன்னு நினச்சேன் பட் இன்னைக்கு இங்கே உங்களை பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்கு இந்த நாள் ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இந்த காலேஜ் டேஸ்லாம் முடிஞ்சோன்னே கல்யாணத்துக்காக ஆசையாக காத்துட்டு இருப்போம் கல்யாணம் ஆகும் கல்யாணம் ஆனோன்னே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தை வந்துடுச்சு சந்தோஷமாக இருக்காங்களா எங்கே போயிடுது இந்த சந்தோஷம் எல்லாம் ஆ எப்பெல்லாம் இங்கே என்ன ஓடுதோ அது தான் நான் நினைக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் நம்ம சந்தோஷம் காணாமல் போயிடும் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் டைம் தரேன் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் பதில் சொல்லுங்கள் ஓடுற ட்ரெயினில் ஏறுறது ஈஸியாக நிற்கிற ட்ரெயினில் ஏறுறது ஈஸியாக நிற்கிற ட்ரெயினில் ஏறுறது ஈஸி இப்போ இங்கே ஓடுறது எவ்வளோ வேகமாக எப்படி ஓடிட்டு இருக்குன்றத நம்ம கவனிச்சு பார்க்கலாம் ஒரு டென் செகண்ட் டைம் தரேன் கண்ணு மூடி இந்த எண்ணங்கள் நான் கிடையாது இதை வெறும் சாட்சியாக மட்டும் நான் கவனிக்கிறேன்னு கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்களேன் கண் மூடி ஃபோனை கீழே வச்சுட்டு கண்ணு மூடி கவனிச்சு பாருங்களேன் என்னென்ன எண்ணங்கள் ஒரு டென் செகண்ட் தான் டைம் கண்ணு மூடி பாருங்கள் எண்ணங்களோட பேசக்கூடாது எண்ணங்களை வளர்க்கக்கூடாது எண்ணங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது சும்மா என்ன ஓடுதுன்னு மட்டும் கவனிச்சு பாருங்கள் ஒரு டென் செகண்ட்
ஸ்டாப் என்ன ஓடி இருக்கும்னா என்ன ஓடிச்சு ஆ பசிக்குது அப்புறம் ஆ டான்ஸ் ஆடணும் அப்புறம் எப்படா நான் முடிப்பேன் அப்புறம் அப்புறம் ஒன்றுமே ஓடலை யாருக்கெல்லாம் ஒன்றுமே ஓடலை அமைதியாக இருந்தது நீங்கள்லாம் மகன் யாருக்கு நிறையா ஓடிச்சு கவனிக்க முடிஞ்சது நீங்கள்லாம் சூப்பர் சித்த புருஷர்கள் யார் நான் சொன்னது எதுவுமே கேட்கவே இல்லை என்னால் அது பண்ணவே முடியல உண்மையும் சொல்லலாம் நீங்கள்லாம் வாழ் வளர்றதுக்கு தயாராக இருக்கிற மனிதர்கள் இப்போது இந்த மனதில் ஒன்று எதிர்காலத்தை பற்றின திட்டமோடும் இல்லைனா எதிர்காலத்தை பற்றின பயம் இருக்கும் இல்லைன்னா கடந்த காலத்தில் நடந்த சம்பவங்களை பற்றி அது ஏதாவது ஒன்று அசை போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் இந்த விஷயங்களை தவிர இங்கே எதுவுமே ஓடாது கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மூணே மூணு விஷயம் ஒன்று எதிர்காலத்தை பற்றி திட்டம் இல்லைனா எதிர்காலத்தை பற்றின பயம் இல்லைன்னா கடந்த காலத்தை பற்றின அசைவுகள் இதை தவிர இந்த மனதில் வேறு எதுவுமே ஓடாது ஆனால் இவ்வளோ நாள் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஓடினது எதுவும் அதுதான் நான் நம்ம நினச்சிட்டோம் எத்தனையோ வருஷம் எத்தனையோ யோகிகள் குடும்பம் எதுவும் இல்லாம காடு மலை ஏறி கண்டுபிடிச்ச ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவம் என்னது இந்த எண்ணங்கள் எல்லாமே நான் கிடையாது அதை கவனிக்கிற சாட்சி தான் நான் அப்படின்றது உங்களை எத்தனை பேருக்கு நைட்டு தூங்கினோன்ன கனவுல தூக்கம் வருது தூக்கம் வந்திருக்கு எத்தனை பேருக்கு பிறந்ததுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் எப்போ ஒரு தடவையா தூக்கம் வந்திருக்கும் கனவுல கனவு வந்திருக்கோம் தூக்கத்துல வந்திருக்கா உங்களுக்கு வந்திருக்கா கண்ணு மூடி தூங்கும் போது அந்த கனவுல வந்த காட்சிகளை எந்த கண்களால நம்ம பார்த்தோம் கண்ணு மூடி தானே தூங்குறோம் அப்ப அந்த ஒரு காட்சி வந்ததுல அது எந்த கண்ணில் பார்த்தோம் கண் திறந்திருக்கும் போது சாட்சியா எது இருந்ததோ அதுதான் நம்ம கண்மூடி தூங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த காட்சிகளை சும்மா கவனிச்சிருக்கு எழுந்தோடனே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எனக்கு என்ன கனவு வந்துச்சுன்னா நீயே தூங்கிட்ட அப்புறம் எழுந்தோடனே என்ன எனக்கு என்ன கனவு வந்துச்சுன்னா கனவு வந்து எனக்கு ஒரு கெட்ட கனவு வந்தது கெட்ட கனவுன்னு தெரியுதுல்ல ஏன் நம்மளால் ஆஃப் பண்ண முடியல தூக்கத்தில் ஏன்னா அப்போது அங்கே நான் இல்லை தானே அர்த்தம் நீங்கள் இல்லை தானே இல்லை தானே நீங்கள் ஒரு என்ன ஒரு ஆர்ட்ஸ் நீங்கள் படித்தாலும் நீங்கள் என்ன ஒரு என்ஜினியரிங் படித்தாலும் நான்றது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா அந்த டிகிரியை வச்சுட்டு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு குடும்பத்துக்கு போய் ஒரு தாயாய் ஒரு மருமகளா ஒரு மாமியாரா என்ன பண்ணிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க என்ன பண்ணிக்க முடியும் நம்ம எதாவது பண்ண முடியுமா எனக்கு சோகமாக இருக்கும்போது சோகப்பட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்பேன் இப்போ டான்ஸ் ஆடுங்கன்னு ஒன்று எழுந்து ஆடிட்டோம் இப்படி போட்டுமா நம்ம வாழ்க்கை ஒரு விழிப்புணர்வே இல்லாமல் அந்த சூழ்நிலை என்ன நடக்குதோ அதுபடியே போயிடலாமா போயிடலாமா இப்போ ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கலான டைம் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க இங்கே இங்கே ஒரு சத்தம் ஓடிட்டு இருக்கோம் இதில் இந்த சத்தம் பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா நம்மளால் கவனிக்க முடியாது ஆனால் இந்த சில விஷயங்களை நம்ம உள்வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நாளைக்கு வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு வந்தாலும் அங்கே விவேகமாக முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை உடைய மனிதனாக நம்ம ஆயிடுவோம் இவங்க சொன்னாங்களே ஒரு வயசான பாட்டி இந்த உலக்கையை பார்த்தாங்க தாத்தாவை பார்த்தாங்க தாத்தா கேரியும் பாட்டியால் அதை தூக்க முடியாது ஆனால் ஒரு விவேகம் என்ன தூங்கணுன்னு போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட் அங்கே எது ஜெயிச்சுது வீரமா பாட்டியா பயமா விவேகமா விவேகம் அதனால தான் மனம் என்பது நான் இல்லை என்பதை உணர்ந்து உலகமெல்லாம் போய் அதை பற்றி பேசினனால தான் விவேகானந்தரை பற்றி இன்னும் நம்ம பேசுகிறோம் அந்த விவேகம் அதை அடையக்கூடிய வாய்ப்பு நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்குது இப்போ நம்மளுடைய மூச்சை ஒரு ஃபியூ செகண்ட் நீங்க பிளாக் பண்ணினீங்கன்னா எண்ணங்கள் ஓடாது ஆஃப் ஆயிடும் செக் பண்ணி பாருங்க மூச்சு நிறுத்திட்டா எண்ணங்கள் ஆஃப் ஆயிடும் அப்போ இது நின்றுச்சுன்னா இது ஆஃப் ஆயிடும் இப்படிப்பட்டதையா நான் நம்ம சொல்லிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இவ்வளோ நாள் அப்படி தானே வாழ்ந்திருக்கோம் இல்ல உங்களை எத்தனை பேரால எனக்கு படுத்தோடனே என்னால தூங்க முடியும் எத்தனை பேரால 
அப்போ நீங்கள் வந்து பகலில் வந்து உபயோகமாக உங்களுடைய உடல் உழைப்பையும் மனதையும் சரியாக கையாண்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் எத்தனை பேருக்கு படுத்தோன்னா நிறைய எண்ணங்கள் ஓடுது என்னால் தூங்கவே முடியல என்ன பிரச்சனைனா நமக்கு நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பகலெல்லாம் நம்மக்கிட்ட ஓ நமக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த எண்ணங்களை நான் நினச்சிக்கிட்டு அது கூட நம்ம பதில் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறனால நைட்டு நம்ம உடம்பு டயர்டாகி விழுந்துட்டா கூட அது படுக்க மாட்டேருந்து நம்ம அதுக்கு கம்பெனி கொடுக்கணும்னு அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது இருந்தாலும் நமக்கு என்ன பழகிடுச்சு பகலெல்லாம் அது கூட பேசி பேசி பழகிட்டனால நைட்டு படுத்தோன்னே என்ன பண்ணுறோம் இவ அப்படி சொல்லியிருக்க கூடாது அவன் அப்படி நம்மளை பார்த்துருக்க கூடாது நம்ம அம்மா இப்படி பேசிருக்க கூடாது ஓடுதா இல்லையா ஓடுது இல்லையா சரி இதெல்லாம் ஓடலைனாலும் வேற ஒன்று கையில் ஓடிட்டே இருக்கா வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ஓடிக்கிட்டே இருக்கா எப்போ நமக்கு தெரியும் நம்மளை சுற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்மை தனக்கு அடிமையாக்கி ஆளுமையில் வைத்திருக்கு இன்க்ளூடிங் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தன்னுடைய ஆளுமையில் நம்மை அடிமையாக வைத்திருக்குன்ற விழிப்புணர்வு நமக்கு எப்போ வரும் ஏன் வரணும் முதல்ல இல்லை இப்படி போயிடலாமா எப்படி வாழ்ந்துடலாமா எனக்கு பிடிச்ச பையனை பார்த்தேன் வீட்டில் பிரச்சனை வந்தது எப்படியோ ஃபோர்ஸ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச பையனை பார்த்தேன் வீட்டில் எல்லாரோட சம்மதத்தோடு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பிரச்சனையே வராதா வரும் இல்லை அப்போ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறதுன்றதை நம்ம எப்போ புரிஞ்சுப்போம் இது என்னன்றது இந்த நிமிஷம் நமக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா வாழ்க்கையில் எந்த மூலையில் நம்மளை கொண்டு போய் விட்டாலும் நிறைய பேர் நம்ம கிட்டே வந்து சொல்யூஷன் கேட்பாங்க என் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு பிரச்சனை நான் என்ன முடிவு எடுக்கிறது இன்றைக்கி நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப பெரிய பெரிய மனிதர்கள் எல்லாம் மெயில் பண்ணுறாங்க ரேகா இந்த மாதிரி எங்களுக்கு பிரச்சனை என்ன முடிவு பண்ணுறதுன்னு தெரியல நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் பிரச்சனைக்குள்ளே உட்காந்து அது உங்கள் பிரச்சனைன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க என்கிட்ட தீர்வு கேட்கும்போது நான் அதுக்கு எப்படி சொல்கிறேன் அது உங்கள் பிரச்சனை நான் வெளியே இருந்து பார்த்து ஒரு மூணாவது மனிதியாக மனிதனாக இருந்த இருக்கிறனால என்னால் என்ன பண்ண முடியுது உங்களுக்கு தீர்வு சொல்ல முடியுது ஆனால் நம்ம எல்லாரும் நம்ம பிரச்சனையை என்னவோ பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம பிரச்சனையாக அதுக்குள்ளே உட்காந்துட்ருக்கிறனால என்ன ஆகிடுது வெளியே இருந்து யாராவது வந்து நம்மளை தூக்கி விட வேண்டியதாக இருக்குது வெளியே கொண்டு வர வேண்டியதாக இருக்குது இல்லையா அப்போது இந்த எண்ணம் என்பது மனம் என்பது என்ன அதை எப்படி கையாள்றது நமக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா வாழ்க்கையில் துன்பம் வந்தாலும் இன்பம் வந்தாலும் நம்மை பாதிக்காத மாதிரி அதை ரொம்ப விவேகமாக நம்ம கொண்டு போக முடியும் அதுக்கு நிச்சயமாக வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த இந்த மனம் என்பது நமக்குள்ளே எப்போ இருந்து வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது யாருக்காக தெரியுமா எப்போ இருந்து யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா பேசிக்கிட்டே இருக்கு உள்ள பிளா 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 ஓடிட்டே இருக்கு எப்ப இருந்து ஓடிச்சு எந்த வயசுல இருந்து மூணு வயதுல இருந்து ஏழு வயது வரைக்கும் மனம் என்பது நமக்குள்ள உருவாகுது பேஸ்மெண்ட் நம்ம பேரு நான் யாரு என் அப்பா அம்மா நான் ஒரு பெண் நான் இந்த மதத்தை சேர்ந்தவள் எனக்கு இந்த கடவுள் பிடிக்கும் இப்படி நிறையா விஷயங்கள் நம்மளுடைய எத்தனை வயசுலேருந்து மூணு வயதுலேருந்து நமக்குள்ள விழ ஆரம்பிக்குது மூணு வயசுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஏதாவது வேணும்னா நம்ம எப்படி கேட்டிருப்போம் நம்ம அப்பா அம்மாட்ட அப்பா பாப்பாவுக்கு சாக்லேட் கொடுப்பா அப்பா பாப்பாவுக்கு அந்த பொம்மை வாங்கி கொடுப்பா மூணு வயசு தாண்டும் போது நம்ம என்ன கேட்போம் தெரியுமா எனக்கு அந்த பொம்மை வேணும் நான் இந்த சாக்லேட் கொடுத்தாதான் நீ சொன்ன மாதிரி கேட்பேன் அப்போ அந்த நான்றது நமக்கு எப்போருந்து வர ஆரம்பிச்சது இந்த மனம் என்பது எப்போருந்து வர ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா இந்த நாலு வயதுலேருந்து ஏழு வயது வரைக்கும் ஸ்ட்ராங்காக வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஸ்கூல் போகும்போது காலேஜ் போகும்போது வீட்டுக்கு போகும்போது பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கும்போது முழிச்சிருக்கும் போது சினிமா பார்க்கும்போது சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு இன்னும் நிறைய விஷயங்களை உள்ளே சேகரித்து 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 நம்ம நான் அப்படின்ற இந்த மனம் ரொம்ப கனமாக ஆகிடுது அதை தான் மன அழுத்தம்னு சொல்கிறாங்க எப்போ நம்ம லைட்டாக இருக்க முடியும் பாரம் கம்மியாக இருந்தால் தானே லைட்டாக இருக்க முடியும் இல்லை ஆனால் இவ்வளோ விஷயங்களை நான் எனக்கு இது பிடிக்காது எனக்கு இது வராது எனக்கு இது வேணாம் இது நான் இப்படி இருந்தால் நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படி இருந்தால் நான் இருக்க மாட்டேன்ற கனம் அதிகமாகிடுறதுனால தானே நம்மளால் எங்கேயுமே லைட்டாக இருக்க முடியல லேஸாக இருக்க முடியல இப்போ காலையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியுமா இவங்களை நேரில் சந்திக்க முடியும்னு இவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு வந்திருந்தாலும் நம்மளால் முழுமையாக இங்கே இருக்க முடிஞ்சுதா வெளியே ஓடிட்டு ஓடிட்டு வந்திருக்கும் பக்கத்தில் இங்கே ஃபோனில் நிறைய வந்திருக்கும் மனம் என்பது ஒரு குதிரை மேலே சவாரி செய்கிற மாதிரி 
அந்த குதிரை மேலே நம்ம உட்காந்துருக்கும் போது அந்த சவாரி ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதே குதிரை நம்ம தரத்தரன்னு நம்மளை இழுத்துட்டு போனால் எப்படி இருக்கும் மனம் என்பதை புரிஞ்சுக்காமல் நம்ம இருந்தோன்னா நம்மளை அது தரத்தரன்னு இழுத்துட்டு தான் போகும் இப்போ இல்லை எப்போவுமே அது அப்படி தான் நடக்கும் நீங்கள் உங்கள் அம்மாவை பாருங்கள் உங்கள் அப்பாவை பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை பாருங்கள் அவங்க மன பிரச்சனையில் மன உளைச்சலில் இருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்களுடைய எண்ணங்கள் அவங்கள தர தரன அந்த சுச்சுவேஷனுக்குள்ளேயே இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு அது வந்தாலும் அதே நிலமை தான் எனக்கு அது வந்தாலும் அதே நிலமை தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி வெளியே வரும்போது உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறதுக்குன்னு கொஞ்சம் பேர் என்ன படிச்சுட்டு இருக்காங்க சைக்காலஜி மனோதத்துவம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ரெடி கஸ்டமர் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம் 